Muchas gracias. Bueno, thank you, thank you very much, Wells. Once again, good morning. Eh, voy a presentar las filminas. I am en... going to present the slides in English and I will speak in Spanish so I can try to, be, to balance out participants of both uh, languages. As you well know, the presentation is called What Should We Do for the Spectrum? And the title of it, it may seem not very common. What I pretend is to transmit there and then we have very clear what the spectrum can do for us. And it's undeniable that ever more the application service, we would have the use of the spectrum for its running. But the only way of doing a rational way and uh, that is economic of, of these limited resource, as I was saying in their opening words, is that actually we uh, do something for it. In other words, that we do a, a proper management of such uh, national and international, and of this is what I wish to speak about. If we could go to the next slide, please. La gestión del espectro y de la... The management of the spectrum and the associated orbits is, is the result of the activities that are performed nationally, as well as regionally and internationally. And this is a bidirectional process where the national policies and regional policies that are represented in this slide of the A&E nationally in Colombia and CITEL regionally in the Americas actually feed the, the international framework of the ITU and inversely the norms actually feed the regional and uh, world uh, realms. In the next slide, if we were to look at the role of these national administration in the development of the policies of the spectrum, it is important to define from the very beginning what is the most important of the uh, political agenda and what are the national priorities. The countries realize during COVID, the pandemic, the COVID pandemic is that the digital transformation and coverage were fundamental in creating a digital economy. In certain cases, we increase the network, uh, the networks in urban areas to improve the coverage in suburban areas where the majority of people live. This digital inclusion is being turned clearly indispensable. In other cases, we actually provided more to the machines and the objects and the, the increase of the industries and also to link in the rural populations or enable the scientific services so that we can create a more sustainable and inclusive society. In the next slide, please. Whatever the national policy may be, a regulation based on results is actually focused on the objectives and they consider all the solutions that may be used so that you can achieve the results normally. This solution doesn't include one, but rather several services and several networks. The connectivity of broadband, for example, can be provided for several services like the Cimente, the Wi-Fi, the fixed services, satellite services, non-geo stationary services, the high altitude platform, among others. Regulating authorities, national ones, they have to balance out the spectrum aside from each one of the services that can provide connectivity of broadband as well as the spectrum in order to provide all the other services provided by the public and private sectors of scientific services, apart from radio diffusion, passing through our projects and radio. Yes. If each country has the policies and different priorities in the international world, all needs must be reconciled so that we can guarantee a equitable, efficient, and economic use of radio frequencies by all services of radio communications. Also, the countries are going to guarantee their services of the radio communications in a determined country without causing any harmful interference to the radio stations of other countries. Next slide, please. Uh, 
además de atribuir el espectro y aplicar la normativa internacional, la UIT también elabora estándares internacionales para todos los servicios de radiocomunicaciones con el fin de garantizar un mejor rendimiento, calidad y asequibilidad. Los estándares de radiocomunicaciones permiten el funcionamiento general de las comunicaciones de emergencia, los sistemas aeronáuticos y marítimos, los sistemas de seguridad, la radiodifusión de televisión y muchos otros servicios. Services among the siguiente slide, por next slide, por Una vez que los reglamentos, una vez que los reglamentos y normas internacionales se transponen a los marcos regulatorios nacionales, los reguladores nacionales aún tienen que decidir cuáles son los mejores modelos para conceder licencias para nuevos servicios. Ya sea mediante la concesión de licencias locales, regionales o nacionales, o la concesión de licencias de espectro para redes públicas o privadas. Los nuevos enfoques pretenden dar cabida al creciente número de radicales y casos de uso que requieren el espectro, mientras que las licencias localizadas pueden dirigirse a plantas industriales, puertos y aeropuertos, las licencias regionales o nacionales pueden dar acceso a la población en general, mientras que algunas aplicaciones dependen de servicios con requisitos específicos, por ejemplo, proporcionar grados muy altos de fiabilidad de la red, privacidad de los datos, otras aplicaciones pueden tener requisitos menos específicos. Ahora, cuando las autoridades nacionales de regulación el definir los modelos que mejor se adapten a las diferentes necesidades nacionales en cada banda de frecuencia. Siguiente, por favor. Incluso después, de conceder, fact, incluso después de conceder la licencia para el uso de los recursos del espectro, espectro, hay que tomar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento de las políticas y los objetivos de nacionales. nacionales. De hecho, ampliar la conectividad de las zonas rurales y remotas es un primer paso. A continuación, las administraciones deben garantizar que los servicios y dispositivos sean accesibles. Que se tenga los contenidos de interés para la población y que esta cuente con los conocimientos y habilidades necesarias para utilizar los servicios digitales. Siguiente. Por último, en la era post-COVID-19, no debemos olvidar dos consideraciones adicionales para la gestión del espectro: el impacto en el medio ambiente y la resistencia o solidez de las redes de comunicación. Una ruta de comunicación. Las nuevas tendencias tecnológicas buscan dispositivos más eficientes desde el punto de vista energético y dado que el mundo se enfrenta a un mayor riesgo de catástrofes naturales y pandemias globales, la solidez de las redes es cada vez más importante para garantizar que los servicios puedan funcionar incluso en casos de emergencias o crisis. Siguiente slide. Como pueden ver, una adecuada gestión de los recursos del espectro es el medio para garantizar la amplia difusión de los servicios de telecomunicaciones y el uso de estos servicios para el desarrollo económico y social de todos los países. Les agradezco mucho por su atención y les pido disculpas por la tos. Gracias.